ஓகே வணக்கம் மக்கள் இன்னொரு வீட்டில் சந்திக்கிற மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா மேன்செஸ்டர் சிட்டி பற்றி தான் பேச போகிறோம் மேன்செஸ்டர் சிட்டி வந்து பெரிய ஒரு கேஸில் மாட்டியிருக்காங்க இது ஒரு நாலு வருஷமாகவே ஆக்சுவலாக இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் போயிட்டுருக்கு பட் இப்போ வந்து அது ஒரு முடிவுக்கு வர மாதிரி இருக்குது அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் வந்து வழங்கப்படுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வந்திருக்கு இதுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து மேன்செஸ்டர் சிட்டி வந்து ஒரு லாயர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த லாயருக்கு வந்து கெவின் டிப்ரோயினோட ஃபீஸ் ஆக்சுவலாக லிட்ரலாக சொல்லணுன்னா அந்த லாயரோட பேர் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா லார்டு பேனிக் கேசி அப்படின்ற ஒரு லாயர் தான் அவர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸ் சாரி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் வீக் அவரோட சேலரி கெவின் டிப்ரோயினே அவ்வளோதான் வாங்குறாரு அதனால் அந்த அளவுக்கு இந்த கேஸ் வந்து பெரிய கேஸாக இருக்குது நாலு வருஷமாக இன்வெஸ்டிகேஷன் போயிட்டுருக்கு இப்போ முடிவுக்கு வர மாதிரி இருக்குது அண்ட் மேன்செஸ்டர் சிட்டி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடிலேருந்து இந்த கேஸ் வந்து ஆக்சுவலாக எடுத்திருக்காங்க பதினாலு வருஷத்தோட ஹிஸ்ட்ரியை எடுத்திருக்காங்க அண்ட் அந்த பதினாலு வருஷத்தில் சிட்டி வந்து ஆறு தடவை வந்து பிரிமியர் லீக் ஜெயிச்சிருக்காங்க அண்ட் கடந்த அஞ்சு வருஷத்தில் மட்டுமே வந்து நாலு தடவை மேன்செஸ்டர் சிட்டி வந்து பிரிமியர் லீக் டைட்டில் வின் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி மேன்செஸ்டர் சிட்டி ஆல்ரெடி வந்து ஒரு கே ஒரு பிரச்சனையில் மாட்டினாங்க என்ன அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அது சாம்பியன்ஸ் லீகோட ஒரு இதுலேருந்து காம்படிஷன்லேருந்து வெளியேற்றப்பட்டாங்க டியூ டு ப்ரீச் ஆஃப் அதே மாதிரி தான் இதே மாதிரி ஒரு ப்ரீச் ஆஃப் ரூல்ஸை வச்சு தான் வந்து வெளியேற்றப்பட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதை அப்பீல் பண்ணி டென் மில்லியன் வந்து ஃபைன் கட்டிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி கட்டிட்டு வந்து மறுபடியும் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ பட் இந்த தடவை வந்து எஸ்கேப்பே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது அதை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் என்ன அந்த கேஸு இதனால் என்ன நடக்கும் அண்ட் ஆர்ஸ்னல் ஃபேன்ஸுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இப்போ ஏன்னா பின்னாடியே துரத்திட்டு வந்த மேன்செஸ்டர் சிட்டி இப்போ பிரச்சனை வந்தது அப்படின்னா நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இழக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் வந்து நிறைய சிவியர் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ கேஸ் ஆக்சுவலாக ப்ரீச்சஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நான் ஒரு ரூல் போட்டு நீங்கள் அதை மீறிட்டிங்க அப்படின்னா அதை வந்து ப்ரீச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா எவ்வளோ ப்ரீச் மேன்செஸ்டர் சிட்டி மேலே குற்ற குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு ப்ரீச்சஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரி இதில் என்ன ப்ரீச்சஸ்ஸு ஃபஸ்ட்டு அது எ அது வந்து அந்த பேரை வந்து என்ன டேர்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் ஃபேர் ப்ளே அப்படின்ற ஒரு டேர்மை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபினான்ஷியல் ஃபேர் ப்ளேயில் தான் ப்ரீச்சஸ் இருக்குது அப்படின்றாங்க சரி இந்த ஃபினான்ஷியல் ஃபேர் ப்ளே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஃப்ஆ அதாவது யூரோப்பியன் ஃபுட்பாலை கவர்ன் பண்ணுற அந்த பாடி யூஎஃப்ஆ வந்து இதை வந்து கொண்டு வராங்க எப்போ கொண்டு வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறாங்க ஃபினான்ஷியல் ஃபேர் ப்ளேயர் அண்ட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் லெவன் அண்ட் டுவெல் அந்த சீசன் இருக்குது அந்த சீசன்லேருந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த ஃபினான்ஷியல் ஃபேர் ப்ளேயர் எஃப்எஃப்பின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த ஃபினான்ஷியல் ஃபேர் ப்ளேனா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் ஒரு கிளப் ஓட நலனுக்காக இது ஃபினான்ஷியல் நலன் நலனுக்காக என்ன நலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளப்பு வந்து எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணுதோ அதை தாண்டி அவங்க எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணக்கூடாது சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் சொல்லணும்னா இதுதான் ஃபினான்ஷியல் ஃபேர் ப்ளே இதனால கிளப்புக்கு என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து கடன் வாங்கி அதை நடத்தி அதனால டெட்டுக்குள்ளே போய் கடன் மேலே கடன் போய் கடைசியில் கிளப்போட அந்த ஸ்டாண்டிங் வந்து லூஸை இந்த மாதிரி கிளப்போட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் ஃபினான்ஷியல் ஃபேர் ப்ளே ஓகே ஃபினான்ஷியல் ஃபேர் ப்ளேயோட ரூல்ஸ் என்ன உள்ள சரி இதெல்லாம் வந்து கடன் வாங்கக்கூடாதுலாம் சொல்கிறீங்க ஓகே என்ன அது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறாங்க சிம்பிள் ஒரு வருஷத்தோட மொத்த ஏர்னிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஏர்னிங்ஸ்க்கு மேலே ஃபைவ் மில்லியன் யூரோஸ் அவ்வளோதான் வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ எவ்வளோ ஏர்னிங்கோ அந்த வருஷத்துக்கு அதுக்கு மேலே ஃபைவ் மில்லியன் யூரோஸ் மட்டும்தான் நம்மளை ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் இது இன்க்ளூட்ஸ் வந்து எது 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 இதில் இன்க்ளூட் ஆகாது அப்படின்றதையும் கிளியராக அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ஃபினான்ஷியல் ஃபேர்லேயே இன்னொரு ரூலும் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சவுதியை எடுத்துக்கோங்களேன் ரொனால்டோ அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சவங்க அந்த மாதிரி ஓனர்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா டே நான் கட்டுறேண்டா என்னடா ஃபைவ் மில்லியன் யூரோஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஓனர்ஸ் இருப்பாங்க அப்போ அந்த மாதிரி ஓனர
ஃபஸ்ட் ரெவன்யூ ஃப்ரம் கேட் ரிசீட்ஸ் அதாவது கேட் ரிசீட்ஸ்னா ஐ திங்க் மிஸ்டேக் பண்ணல அப்படின்னா ஐ திங்க் டிக்கெட் சேல்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் கேட்டோட ரிசீட்ஸ் ரெண்டு டிவி ரெவன்யூ மூணு அட்வர்டைசிங் நாலு மர்ச்சண்டைசிங் அஞ்சு மணி ஸ்பெண்ட் ஆன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் யூத் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ட்ரைனிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் அதாவது நான் வந்து கிரவுண்டு கட்டினேன் யூத் டெவலப் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறது எதுவுமே வந்து வராது மர்ச்சண்டைஸ் வராது ஷர்ட் சேல்ஸ் இதெல்லாம் வராது ரெவன்யூவில் ஓகே அப்போ என்ன தான் வரும் அப்படின்னு கேட்டால் அதுவும் கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் மெயினான அதுதான் இருக்கிறதுல பிக் மணி எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளேயரோட வேஜஸ் மூணாவது இந்த கிளாஸஸ்லாம் உடையும் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பெண்டிங் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜார்ஜினியோ எடுத்துக்கோங்களேன் ஜார்ஜினியா வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் லெஃப்ட் அண்ட் கான்ட்ராக்ட் போடானா ஆர்ஸ்னலுக்கு போயாச்சு செல்சியில் அப்போ அந்த இடத்துல என்ன அந்த அந்த ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஃபீஸ் அது அதுக்கப்புறம் ஃபினான்ஷியல் காஸ்ட் அண்ட் டிவிடன்ஸ் ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடி யுவென்டஸை பற்றி நான் வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதில் வந்து எப்படி அவங்க ஷேர் மார்க்கெட்டில் லிஸ்ட் ஆகி வந்து அதில் வந்து லாஸஸ் காமிச்சு அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்க மாதிரி இதில் இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட்லேருந்து வரக்கூடிய டிவிடன்ஸ் வந்து இதில் இன்க்ளூடு இது எல்லாம் வந்து இன்க்ளூடட் எது எது நாட் இன்க்ளூடட்னு நான் முதலே சொல்லிட்டேன் சரி இதெல்லாம் ஓகே இதில் என்ன தான் பண்ணாங்க இப்போ மேன்செஸ்டர் சிட்டி என்னப்பா பண்ணாங்க இதில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது எல்லாத்தையுமே வந்து ப்ரீச் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து ஒரு நூறு ப்ரீச்சஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க கேஸு யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஃப்ஆ கிடையாது ப்ரீமியர் லீக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து இதுக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஎஃப்ஆ ஸோ அது யூரோப்பியன் ஃபுட்பால் பாடி வந்து பண்ணாங்க ஏன்னா சாம்பியன்ஸ் லீக்லேருந்து அவங்கள வெளியேற்றப்பட்டாங்க ஏன்னா யூஎஃப்ஆ கண்ட்ரோல் பண்ணுற விஷயம் வந்து அந்த சாம்பியன்ஸ் லீக் அப்படின்றது பட் பிரீமியர் லீக் அப்படின்றது வந்து அந்த அந்தந்த நாடுகள் உள்ள வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இப்போ பிரீமியர் லீக்குக்குன்னு சில ரூல்ஸ் இருக்குது அந்த ரூல்ஸ் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்ச் ஒன்றாம் தேதி எல்லா வருஷமும் வந்து உங்களோட அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் இன்கம்மை வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும் பிரீமியர் லீகோட அந்த அத்தாரிட்டிஸ் கிட்ட அதில் நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணணுமா தட் இந்த மாதிரி ஸ்பான்சர்ஷிப் எவ்வளோ வந்திருக்கு அண்ட் ஃபியூச்சர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷனையும் வந்து நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் வரைக்கும் வந்து அந்த மார்ச் ஃபஸ்ட்லேயே வந்து சொல்லணும் ஸோ இந்த ப்ரீச்சஸில் என்னென்ன ப்ரீச்சஸ் ஒரு அஞ்சு செட் ஆஃப் ப்ரீச்சஸ் வந்து மேன்செஸ்டர் சிட்டி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு குற்ற குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு குற்றச்சாட்டே வைக்கிறது இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த பிரீமியர் லீக் வந்து நம்ம சப்மிட் பண்ணோம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அதை வந்து ஒரு ஒம்பது வருடங்களாக தப்பு தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களோட ஆக்சுவலுக்கும் நாங்கள் எங்களுக்கு கிடச்ச அந்த ரிப்போர்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா மார்ச் ஒன்றாம் தேதி வந்து ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணணும் அந்த ஒம்பது வருடங்களாக தப்பு தப்பான ரிப்போர்ட்ஸை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க இது ஃபஸ்ட் லெவல் ஆஃப் சார்ஜஸ் அண்ட் இதில் வந்து நிறைய வந்து ப்ரீச்சஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த ஸ்பான்சர்ஷிப்பில் ஃப்யூச்சர் ஃபினான்ஷியல் பிளானில் அண்ட் வந்து அவங்களோட அவங்களோட இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸில் நிறைய ப்ரீச்சஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஐம்பதுக்கு மேலே வந்து ப்ரீச்சஸ் வந்து இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட் லெவல் சார்ஜஸ்லேயே அடுத்து செகண்ட் லெவல் சார்ஜஸ் என்ன போடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளேயர் அண்ட் மேனேஜர் கான்ட்ராக்ட்ஸ் இதில் குறிப்பாக வந்து யாரோட டேர்மில் இது நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொபர்ட்டோ மேன்சினி மேன்சினி வந்து சிட்டியோட மேனேஜராக இருக்கும்போது என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா அவருக்கு ஆன் பேப்பர் கொடுத்த சம்பளம் ஒன்று அண்ட் அது தவிர வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வெளியே ஒரு ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வழியாக வந்து அந்த பணத்தை சிட்டிக்கிட்டேருந்து வாங்கியிருக்கிறதா ஒரு ப்ரீச் வந்து வைக்கிறாங்க இதே மாதிரி சில பிளேயர்ஸும் அந்த டைமில் ஆடின பிளேயர்ஸ் மேலேயும் குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க ஸோ பிளேயர் அண்ட் மேனேஜர் கான்ட்ராக்ட்ஸில் ப்ரீச்சஸ் இது ரெண்டாவது லெவல் மூணாவது விஷயம் வந்து யூஎஃப்ஆவோட வந்து சிட்டி வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி அப்படின்னா பிரீமியர் லீக் அப்படின்றது வந்து யூஎஃப்ஆக்கு அடியில் தான் என்ன தான் சொன்னாலும் ஏன்னா அந்த யூரோப்பியன் கவர்னிங் பாடி வந்து எல்லாேருக்கும் மேலே அப்படின்னும் போது யூஎஃப்ஆக்கும் மேலே வந்து ஃபீஃபா ஸோ இப்போ அந்த பிரீமியர் லீகோட கவர்னிங் பாடியில் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூஎஃப்ஆஓட ஏதாவது விஷயங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அவங்க சில இன்ஃபர்மேஷன் கேட்குறாங்க உங்கள் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் கோஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்றது பிரீமியர் லீகோட ரூல் இதையும் வந்து சிட்டி வந்து ப்ரீச் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட சரியாக கோஆப்ரேட் பண்ணாமல்
இதுக்கு என்னென்ன பனிஷ்மெண்ட் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வார்னிங் அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு டவுட்டு தான் ஏன்னா வந்து தம்பி நீ ஆல்ரெடி உன் பேரில் கேவலமாக பிளாக் ஷீட் பிளாக் மார்க் இருக்குது நீ ஆல்ரெடி லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் தானேன்ற மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருக்குது அதனால் டவுட்டு தான் வார்னிங்லாம் கொடுக்குறது ஃபைன் ஃபைன் வந்து ஓகே ஃபைன் அப்படின்றாங்க சிட்டிலாம் ஏன்னா அவங்களோட லாயருக்கே வந்து கெவின் டிப்ரைன் ஃபீஸை வந்து கொடுக்குறாங்க அதனால் ஃபைன் போட்டால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவங்களுக்கு அடுத்து வந்து பாயிண்ட்ஸ் டிடக்ஷன் இது நடந்ததுன்னா பல கலவரங்கள் நடக்கும் ஏன் அப்படின்னா பெப்கோடியோவில் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு அவரோட இன்டர்வியூவில் இந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்தது அப்படின்னா ஐ எம் லீவிங் சிட்டின்னு சொல்லிட்டார் இந்த மாதிரி கேவலமாக எனக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மேல் ஃபங்க்ஷன் இருக்கிற இடத்துல என்னால் இருக்க முடியாது அப்படின்னு பெப்கோடியோவில் சொல்லியாச்சு பெப்கோடியோவில் அங்கேருந்து போனால் தப்பு டப்பு டப்பு டப்புன்னு சில பிளேயர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுவாங்க இதுதான் சாக்குன்ட்டு கழுகுகள் மாதிரி சுத்த ஆரம்பிப்பாங்க மிச்ச கிளப்ஸ் எல்லாம் பிளேயர்ஸை தூக்கிறதுக்கு இதே மாதிரி தான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் யுவெண்டர்ஸ்க்கு நடந்தது நான் ஆல்ரெடி அதை பற்றி பேசி முடிச்சிட்டேன் போன வீடியோலேயே நீங்கள் போன வீடியோவில் அது ஒரு நாலு வீடியோ முன்னாடி இருக்கும் அது போய் பாருங்கள் அதில் வந்து இதே மாதிரி ஒரு நிலமை ரெலிகேஷன் கொடுத்தாங்க இதே மாதிரி வந்து ரெலிகேஷன் வந்து அவாய்ட் அவாய்ட் பண்ணாங்க பனிஷ்மெண்ட்டாக இது அட்லீஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் டிடக்ஷன் சொல்கிறேன் நான் ரெலிகேஷனே பண்ணாங்க யுவெண்டர்ஸை மேட்ச் ஃபிக்ஸிங்னால அப்போ வந்து இந்த மாதிரி கிளப்ஸ் எல்லாம் வந்து தூக்கிட்டு போனாங்க யார் இப்ராஹிம் அவிச்ச நிறைய பிளேயர்ஸாக தூக்கிட்டு போனாங்க அந்த மாதிரி நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு சிட்டிக்கு அடுத்து வித் ஹோல்டிங் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் அ யுஎஃப்ஆ காம்படிஷன் இதுவும் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது நீ சாம்பியன்ஸ் லீக்கு விளாடுற உன்னோட ஃபீஸ் இருக்கும் இல்லையா உங்களுக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ப்ரைஸஸ் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து வித் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு யுஎஃப்ஆக்கு அடுத்து ப்ரொஹிபிஷன் டு ரெஜிஸ்டர் நியூ பிளேயர்ஸ் ஃபார் யுஎஃப்ஆ காம்படிஷன்ஸ் புது பிளேயர்ஸை வந்து நீ இப்போ சைன் பண்ண இந்த மார்க்கெட் விண்டோவில் சைன் பண்ண பிளேயர்ஸை நீ யுஎஃப்ஆ காம்படிஷனில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னா அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஃப்ரம் அ காம்படிஷன் இன் ப்ரோக்ரஸ் அது ஒரு சூப்பரான விஷயம் சாம்பியன்ஸ் லீக்லேருந்து தூக்குறது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நடந்தது இல்லையா சிட்டி அவுட் ஆஃப் சாம்பியன்ஸ் லீக்னு சொன்னாங்க அப்புறம் அப்பீல் பண்ணி வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பட் அது பண்ண முடியும் கம் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஃப்ரம் அ காம்படிஷன் இன் ப்ரோக்ரஸ் இப்போ வந்து பிரிமியர் லீக் நடக்குது அப்படின்னா இதுலேருந்து ஒன்றை நீ வெளியேற்றப்படலாம் ஸோ அதுவும் ரெலிகேஷனும் மீல் மீன் பண்ணலாம் அது எக்ஸ்க்ளூஷன் ஃப்ரம் ஃபியூச்சர் காம்படிஷன்ஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் ஃப்ரம் ஃபியூச்சர் காம்படிஷன்ஸ்னா இனிமே நீ வந்து இந்த காம்படிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது இனிமே வந்து நீ உனக்கு வந்து சாம்பியன்ஸ் லீக்கே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு கூட இருக்கலாம் பட் அந்த அளவுக்கு வந்து கண்டிப்பாக போனால் ஃபேன்ஸ் பாதிக்கப்படுவாங்க கிளப்போட இமேஜ் பாதிக்கப்படும் ஃபியூச்சர் டேமேஜ் ஆகும் பயங்கரமான பிரச்சனைகள் வரும் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க அஃப்கோர்ஸ் ஹெவியான ஃபைன் ஹெவியான ஒரு மேபி பாயிண்ட்ஸ் ரிடக்ஷன் இல்லை ரெலிகேஷன் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வாய்ப்புகள் இருக்குது மேன்செஸ்டர் சிட்டிக்கு என்ன முடிவு வருதோ அதை வந்து நான் உங்களோட அப்டேட் பண்ணுறேன் வி ஹோப் சிவியராக எதுவும் இருக்கக்கூடாது ரெலிகேஷன் மாதிரிலாம் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து சிட்டி ஃபேன்ஸுக்கும் சரி ரெண்டாவது பிரிமியர் லீக் ஃபேன்ஸுக்குமே வந்து பயங்கர அப்செட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்காமல் ஃபைன் போட்டு மேபி பாயிண்ட்ஸ் டிடக்ஷனுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அண்ட் அது வந்து பாசிபிளும் கூட ஏன்னா அது அதுதான் மோஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கலாம் என்ன தெரியாது என்ன நடக்கும்னு பார்க்கலாம் கெவின் டிப்ராயின் ஃபீஸ் வாங்கக்கூடிய அந்த லாயர் என்ன பேசுவார் அப்படின்றத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஸோ அந்த ஜட்மெண்ட் வந்தோடனே அந்த வீடியோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களை விழிப்பது உங்கள் பதிவு